parte il consigliere Giuseppe Di Pangrazzo del gruppo PD, frane e smottamenti nella Valle Roveto. Prego collega, può illustrare la sua interrogazione e le risponderà l'assessore Di Paolo. Grazie Presidente. Assessore, lei sa che si tratta di un territorio che prende circa una decina di comuni, è un territorio che spesso rimane isolato per via di smostamenti. In sostanza è un territorio che mostra un alto rischio diciamo, di frane continue. Già in passato ci sono state delle discussioni in merito, i consiglieri della nostra provincia immagino che già le abbiano posto diciamo, il tema e il punto, oggi noi le chiediamo, sapendo che nelle ultime settimane la strada regionale è di questo che si tratta, che collega diciamo, tutta la Valle Roveto da Sora fino ad Avezzano è stata chiusa al traffico per via di smottamenti gravi dovute alle piogge. Noi sappiamo che lei ha preso impegno insieme ad altri attori istituzionali, però di fatto quel territorio risulta in sostanza un po' abbandonato. Noi le chiediamo di sapere quante risorse ci sono sul, di previsione sul suo diciamo, diario, sulla sua agenda regionale e se in quel territorio i lavori per la messa in sicurezza, perché è di questo che si tratta e non del Giro d'Italia, ma di messa in sicurezza di un territorio percorso in continuazione costantemente dagli abitanti di circa 10 comuni che rischiano di rimanere isolati se di nuovo capita la stessa questione. E se questi soldi ci sono, quando è previsto l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza, questione prioritaria. Per... Grazie consigliere, prego assessore a lei la risposta. Grazie Presidente. In merito all'interrogazione che ha fatto al collega Di Pangrazio, voglio informare che l'ultimo evento verificatosi sulla strada regionale alla quale il collega stesso ha fatto riferimento, la numero 82 tra i comuni di Cividella, Roveto e Canistro, nel tratto che va dal chilometro 20 più 700 al chilometro 20 più 950, è emblematico della situazione di criticità esposta nell'interrogazione del consigliere Di Pangrazio che caratterizza la Valle Roveto per le motivazioni ben evidenziate e sottolineate nella stessa interrogazione. E lo ringrazio soprattutto anche per la sensibilità che ha dimostrato, soprattutto in ordine alla conoscenza del territorio, perché pur non essendo della Valle Roveto comunque si interessa eh, del territorio della Valle Roveto. Appare opportuno prima di dare risposta specifica al quesito effettuare una compiuta ricostruzione degli eventi che si sono succeduti a seguito della frana verificatosi sulla suddetta arteria viaria. C'è stata una segnalazione da parte dei comuni di Cidera Rove del Canistro del 25 febbraio ultimo scorso con la quale si evidenziava la situazione di pericolo del versante posto a monte del tratto di strada interessato dal movimento franoso e la conseguente chiusura della viabilità interessata da parte della provincia di L'Aquila effettuata il giorno sabato 23 febbraio. Poi immediatamente attivato le strutture regionali di riferimento al fine di porre in essere tutte le iniziative che potessero essere utili di competenza finalizzate a limitare i disagi arrecati alla cittadinanza dall'evento calamitoso. Dopo una preliminare ricognizione effettuata dagli uffici preposti della regione è stato immediatamente delineato il quadro della situazione è caratterizzato da un fenomeno importante e vasto che coinvolge interessi plurimi che vanno dalla salvaguardia delle infrastrutture viarie presenti fino alla sicurezza generale del territorio caratterizzato da un diffuso fenomeno di dissesto idrogeologico. Tali interessi plurimi che peraltro coinvolgono diversi soggetti istituzionali quali i comuni il cui territorio è interessato dal fenomeno franoso la provincia di L'Aquila per la competenza specifica sulla viabilità e la regione per il dissesto idrogeologico. 
quindi c'è l'interesse della provincia dell'Aquila per quanto riguarda la viabilità e la regione per il dissesto idrogeologico, ci hanno indotto a sensibilizzare le varie strutture di riferimento affinché ciascuna per la propria competenza si adoperassero per pervenire alla risoluzione della problematica. In prima battuta e dopo la segnalazione fatta dal Comune di Città della Rueda è stato disposto un primo intervento in somma urgenza ai sensi della legge 1774, ma questo si riferisce a un tratto di strada comunale in località Quercia Cursiana, si chiama Intenimento di Città della Rueda, anch'esso interessato da un movimento pranoso allo scopo di ripristinare un minimo di collegamento tra i due comuni. Tale intervento disposto dal Genicile regionale di Lago prevede lavori per un importo complessivo di 45.000 euro. I lavori sono stati già progettati e sono in corso le procedure di affidamento che dovrebbero concludere il centro il prossimo 15 di aprile. Contestualmente all'intervento che consente un primo ripristino del collegamento tra le due comunità ho attivato l'amministrazione provinciale di L'Aquila affinché venisse ripristinato un collegamento di emergenza anche sulla SR82 con opportuni lavori di realizzazione di una viabilità alternativa di emergenza. Diversi sopralluoghi sono stati effettuati dai tecnici del Genio Civile regionale di L'Aquila e da quelli dell'amministrazione della provincia di L'Aquila al fine di definire le modalità tecnico-operative da seguire per realizzare tale viabilità. A seguito dei suddetti incontri è emerso che la provincia di L'Aquila si è attivata per eseguire le opere di ripristino delle viabilità regionali di propria competenza e di consolidamento di valle del corpo stradale interessato dal movimento franoso attraverso opere che verranno finanziate, progettate, appaltate e realizzate a cura della stessa provincia. La Regione potrà disporre per le proprie competenze in materia di difesa del suolo di pronto intervento un lavoro di consolidamento del versante, posto immediatamente a monte del suddetto corpo stradale a fine di mettere in sicurezza il versante stesso e di scongiurare futuri pericoli alla viabilità e alla circolazione stradale. La quantificazione degli oneri finanziari per tale intervento è in fase di definizione, ed è questo che lei mi stava chiedendo, e scaturirà dagli approfondimenti che i tecnici regionali stanno effettuando dalla risultanza di un'indagine geologica che la provincia di L'Aquila ha già commissionato ad un tecnico esterno incaricato. Il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate a vero livello avverrà attraverso apposito accordo di programma. Questo era quello che io le ho detto questa mattina. In proposito, le cose poi in parte si sono modificate perché la provincia dell'Aquila ha dichiarato la propria impossibilità ad intervenire per la parte di sua competenza per mancanza di disponibilità finanziaria e quindi chiedendo alla Regione di accollarsi l'intero onere dell'intervento. Non si trascura l'attenzione che l'assessorato ha riservato nel tempo alle problematiche di dissesto idrogeologico che caratterizzano la Valle Roveto. Io qui potrei elencare una serie di cose, di interventi che sono stati fatti, ce l'ho tutti qui presenti, però abbiamo fatto un intervento che si sostanzia in circa 3 milioni e mezzo nell'intero territorio della Valle Rovedo. Ci sono interventi che sono stati chiusi, ci sono interventi che sono stati aperti, ci sono interventi che devono essere ancora attuati. È chiaro che il, il fenomeno franoso che interessa la Valle Rovedo è molto esteso ed è quantificato in circa 1063 ettari, è un dato che è stato ricavato dal piano straccio per l'assetto idrogeologico redatto dall'autorità di bacino nazionale dell'Iri, Garigliano e Volturno. Ora le situazioni climatiche non lasciano presagire o non lasciano pensare che per il futuro le cose possano modificarsi in termini positivi. La realtà esigua finanziaria che noi conosciamo dalla Regione, al di là di alcuni interventi che noi abbiamo fatto, parliamo dell'accordo di programma con, con il Ministero eh, del, del Territorio e dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, abbiamo attivato 45.750 mila euro, non sono certamente sufficienti per una criticità del territorio regionale che si aggira intorno al 12,5% in quanto al fenomeno di dissesto idrogeologico. La nostra valle peraltro non è immune, è una valle abbastanza critica e soggetta a questi fenomeni. Io per quello che mi è possibile sto cercando di fare gli interventi, lo sto dimostrando anche in questa situazione. In qualità di Regione anche questa mattina ho convocato i tecnici del Genio Civile per esaminare l'opportunità di un intervento rapido e veloce e soprattutto di riaprire almeno un tratto di viabilità che consenta il collegamento tra le due realtà. Tenuto conto che dai vari comuni si sposta la popolazione scolastica e anche per un problema di carattere eminentemente economico. Io ringrazio tutti voi per gli interventi che avete fatto perché sono stato 
sollecitato dal consigliere di Pancrazio ma anche dal vicepresidente D'Amico comunque da tutti gli attori del territorio a volte magari gli attori del territorio non certamente mi riferisco ai consiglieri spesse volte fanno più gli attori recitano di più invece che fare degli interventi concreti magari di aiutare anche l'assessore di aiutare anche l'assessore e dare forza all'assessore perché possa trovare eh, udienza all'interno della nostra realtà regionale, del nostro bilancio regionale per far fronte a tutte queste criticità che vengono continuamente dimostrate e che sono eh, sotto gli occhi di tutti. Quindi io mi auguro di poter fare l'intervento, di poter iniziare i lavori ed è questo credo che si auspica la popolazione della Valle Oreto ma anche il consigliere di Pancrazio, il vicepresidente D'Amico, che entro il mese di maggio io possa iniziare i lavori, noi possiamo iniziare i lavori e quindi eh, ristabilire strutturalmente, dare sicurezza strutturalmente a quel versante di territorio. Grazie. Prego, collega Di Pancrazio, a lei la Presidente, grazie. Non polemizzo se mi dà qualche minuto in più solo per far comprendere ai colleghi consiglieri, a lei e al Presidente Chiodi se fosse presente, ma immagino che potrà sentire diciamo, la registrazione dei nostri interventi. Io elenco solamente la questione per far capire l'emergenza qual è. Prendo atto diciamo, della sollecitazione e il modo diciamo, svelto con cui l'assessore Di Paolo ha risposto a questa chiamata dei territori della Valle Roveto, ma dovremmo conoscere tutti quanti meglio di che, di che cosa stiamo parlando. È un territorio ad alto rischio, dove il pericolo per l'incolumità dell'uomo è elevato. Le faccio una carrellata di alcune cose, non per lei che conosce, ma per i colleghi. Elenco solo una serie di strade. Grazie. Dove sono presenti delle frane, delle situazioni di estrema difficoltà e chiusura strade addirittura. La 63 Simbruina, Capistrello, Filettino, sono da tempo presenti numerosi smottamenti. Ponte Graziani, po Pesco Canale, frazione di Capistrello, eh, cedimento del muro di contenimento. Canistro, lungo la strada regionale 82, la frana di cui stavamo parlando, in località Casino Vecchiarelli, in località Codardo all'altezza della clinica INI che è convenzionata con questa regione, la strada è bloccata, si marcia al senso alternato con semaforo o con segnaletica, località Sponga, parco regionale che è diciamo, gioiello di questo territorio della provincia dell'Aquila, stessa cosa, all'altezza di toponimo Vecchia Mola, altro smottamento, Madonna delle Fondicelle, pericoloso smottamento, Civitella Roveto, strada provinciale 86 all'altezza di Meta, al, al centro di una curva il traffico è interrotto e si marcia a senso alternato. Contrata Santa Lucia, già nota da assessori provinciali della vostra maggioranza, oltre 50 metri tra un fronte di smottamento sulla strada. Civita Dantino, strada provinciale 65, quattro smottamenti. Morino, comune del collega D'Amico, si segnala grossa, fa, grossa frana. Località Castronovo, Rendinara, sì, si segnala due collega. grosse frane. San Vincenzo Valle Roveto, strada comunale, strade provinciali. Insomma, Presidente, la Valle Roveto è un territorio ad alto rischio. Probabilmente il Governo regionale dovrebbe procedere su questo. Bene. Dico... poco per rendersi conto che le strade vanno messe in sicurezza. Bene. Dico questo per dire altro che Giro d'Italia. Grazie Presidente. No, le ridò la parola perché lei eh, ha anche un'altra interrogazione, uffici del genio civile.